Hello mga ka-Wonderham Ang video natin ngayon ay learning task 3 ng grade 8 Ang instruction ay Points X, Y, Z are called linear Point Y is between X and Z Illustrate the given and find the length indicated So may lima tayong items By the way pala, iniba ko ng onti ang given Para hindi naman basta-basta lang nyo kukopyahin Para pag-isipan nyo rin So at least may idea kayo kung paano gawin yung inyong learning task 3 para isolve nyo rin yung mismong task uh, ng, sa sarili nyo lang okay? pero similar lang to iniba ko lang ng onti yung given disclaimer muna maaari po akong magkamali sa aking solution at answer dahil hindi po ako teacher so pasensya na po sa mga nakakakita na may mali akong sagot so simula na natin so, paano ba gagawin natin dito? Find XZ if XY is 15 and YZ is equal to 10. I-drawing muna natin yung instruction para maintindihan natin. Points XYZ are collinear. Ibig sabihin, magkakalinya. Nasa iisang linya yung XYZ. Point Y is between X and Z. Ang point Y ay nasa gitna ng X at Z. So, kung meron kang isang buong line, to line, Ito yung point X, ito yung point Y, ito yung point Z. Collinear yung X, Y, Z. Nasa iisang linya. Ang point Y ay nasa gitna ng X at Y. So, illustrate the given and find the length indicated. So, find X, Z if X, Y is equal to 15, Y, Z equals 10. So, itong X, Y daw, ito, 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 ito. X to Y ay... 15 At ang y to z or yz ay 10. Yz ay 10. Tumula dito sa y papunta sa z ay 10. So yan ang illustration niyan. So ano yung xz? Ito from x to z. Ano to? So pag aadin mo lang 15 plus 10 is equal to 25. So, ang layo ng x sa z ay 25 kasi x to y, 15, y to z, 10, 15 plus 10, 25. So, ang sagot sa 1 ay 25. So, paano naman ang find x is if x, y is 13, y, z equal to 7. So, ganun din. x, y, kagawin mong 13, 13. Ang y, z, kagawin mong 7. So, pag a mo lang din, 13 plus 7 is equal to 20. Ang x to c ay 20. So, ganun lang kadali. Uh, paano naman itong number 3? Drawing lang natin uli para hindi magulo. x, y, z. Uh, find x, y naman. Yung x, y naman yung hinahanap mo. Ang y, z ay 6. So, ito, y, z, y hanggang z ay 6. Saan yun? y, z, 6. x, z ay 26. x to z ay 26. x, mula dito sa x, papunta sa z. Ito, x, papunta sa z, sa z. 26 ang kanyang distance. So, ano yung x, y? Ito, x to y. Uh, kung 26 tong isang buo, bawasan mo ng 6. 26 minus 6 is equal to 20. So, ang x, y ay 20. Tama, kasi 20 plus 6 is equal to 26. So, tama ang sagot natin. 20 ang x, y. So, paano naman tong number 4? May mga x, x na rin. Pero small letter x lang to. Yan lang yung parang variable natin. Iba siya dun sa x nung line. So, xz, 5x plus 4, xy, 3x plus 5, yz equals 3, find x. Lagi ba na pinafind si x? X na nga si x eh. Dapat ang find mo ay si the one. Find the one. Susunod nga, ganun na ipapalit ko. Find the one. So, number 4. Ang xz daw ay 5x plus 4. xz, Ito mula sa x, papunta sa z, ay 5x plus 4. 
tapos xy 3x plus 5 xy so itong x hanggang sa y ay 3x plus 5 ang yz ay 3 y papuntang z ay 3 3 dito so paano natin nahanapin ang x so itong x to z 5x plus 4 uh, makukuha mo yan pag pinag-add mo tong xy sa yz 3x plus 5 plus 3 so ganun lang yan 3x plus 5 plus 3 equals 5x plus 4 kasi ang xy plus yz is equal to xz so sulat mo 3x plus 5 plus 3 equals 5x plus 4 so pag add mo lang yung like terms ang like terms dito ay yung 5 at 3 kasi wala silang x Sulat mo muna yung 3x plus 5 plus 3 is equal to 8 equals 5x plus 4. Kinopya mo lang to. Uh, ngayon, pagsasamahin mo sa kaliwa ng equal lahat ng may x, sa kanan na equal yung walang x. Ano yun? May natawag kay ate Ham. Post ko muna ang video. Okay, so tuloy na natin. May tumawag Sorry, lang kay... Sorry, Ma'am Ham. Sorry po, may tumawag lang po kay ate Ham. So, sabi ko kanina, yung mga x na term, ilalagay mo sa kaliwa ng equal, yung mga walang x sa kanan. So, 3x. Uh, itong 5x, uh, positive 5x to. Pag nilipat mo na siya sa kaliwa, mapapalta na yung sign. Magiging negative 5x. So, ganun yung mangyari. Ito, 4 sa kanan. Itong positive 8, kapag nilipat mo naman sa kanan, ganun din, magiging negative 8. Mapapalta nyo yung sign. So, 3x minus 5x is equal to negative 2x equals 4 minus 8 is equal to uh, negative 4. Tapos, divide mo sa negative 2 para matira yung x. Ay, ba't ka nilagyan ng 2x? Negative 2. Oops. So, yung negative 2x, di-divide mo sa negative 2 para yung x lang yung matira kasi makakancel yung negative 2. Di-divide mo rin yung kanan sa negative 2 para parehas lang. So, x na lang natira dito equals negative 4 divided by negative 2 is equal to positive 2. So, ang x ay 2. Yun yung sagot sa number 4. Ngayon, uh, ano naman yung length nitong mga to? Nitong mga to. So, sasubstitute mo yung x. So, ang x ay 2. So, 3x plus 5 to. 3, yung x palitan mo ng 2 plus 5 so 3 times 2, 6 plus 5 is equal to 11 so itong 3x plus 5, 11 uh, ito namang 5x plus 4 so yung x palitan mo ng 2 5 times 2 plus 4 5 times 2, 10 plus 4 is equal to 14 so ang x to c is equal to 14 xy is equal to 11 tama kasi 11 ng xy i plus mo sa yz which is 3 11 plus 3 is equal to 14 so ganun po ang pag solve sa number 4 uh, sa so number 5 naman xz is equal to 20 so drawing lang natin ulit xyz so from x to z is equal to 20 uh, y z x plus 8 so y hanggang z ay x plus 8 x y x plus 10 x y x plus 10 so itong isang buo x to z ay 20 so pagpaplasin mo tong x y tsaka yung yz so x plus 10 plus x plus 8 is equal to 20 yung isang buo so paano to? pag add mo yung like terms x plus x is equal to 2x ito yun x tsaka x 10 plus 8 is equal to 18 equals 20 pa rin Ayan, lilipat mo tong 18 sa kanan. Positive 18, lilipat mo sa kanan, magiging negative 18. Mababaliktad ang sign. 
So, 2x na lang matitira sa kaliwa ng equal. 20 minus 18 is equal to 2. So, divide mo sa 2 para matira yung x. Cancel yung 2. x na lang natira. Equals 2 divided by 2 is equal to 1. So, ang x natin ay 1. So, yun yung sagot natin. Find x kasi x is equal to 1. Ano naman yung length nitong mga uh, segment? x, y. So, x plus 10. x plus 10. So, ang x ay 1. 1 plus 10 is equal to 11. Ang x, y ay 11. x plus 8. So, ang x ay 1. 1 plus 8 is equal to 9. X, Y ay 11, Y, Z ay 9. So, tama kasi 11 plus 9 is equal to 20. So, ganun po natin sasagutan ang ating learning task 3. Gayahin nyo na lang po yung method or procedure kung paano ko to sinolb. At masosolb nyo din yung mismong nasa inyong task. So, yan lang po. Kung may natutunan po kayo sa video na ito, please like, share sa inyong mga classmate, best friend, tropa at crush. At pasubscribe nyo na rin sila sa ating YouTube channel. Bye-bye!